creating stock item in advanced mode. In the case of advanced model stock item create in the Noka. This advanced model activity we need to advanced mode activity. In the case of advanced mode activity, gateway of Talil Pua. Inventory information at stock items create to work. Our number create to work in the Sametha and I'm going to screen on a kim. Ask virtual configuration on a but then easy letter can under a del noki kajanikana stock item configuration. Illa Namka Vainted either can provide alias along with the name or link languages. I'm going to add on a Namka yes of India. Ah, yes, so what the guy did in a gila number stock item in a advanced model like automatically advanced entries master entries. We know it's okay. I'm like yes, I get to the angel and I'm okay. Advanced model la features so good in the mukha stock eye to the nata add a yon than a number the earthy at the summit DD TV in the at the summit number just information matre lunda nulo but a number a year budger advanced model edic in the summit the east stock eye to the nata the mukha additional information good add a yon than car name and a pin a day in the alia say than a I know a description man I get a description I'm going to come on the honor and a part number a train and another go to come अदा बोला था ना remarks और डेंगल remarks गुड काउन ना आना अलग ले existing mode set ये यो अलग ले ledger ने ओके model नमक revise या वन ना आना पिने ये दिन अंडर लान ये द वेरन ना दे led tv ये दिन अंडर ला वेरन ना दादे category ये द क्या आना अन्य ये द unit लान express ये ना दे पिने gst applicable आनो alternative units ने के alternative batches आनो इंगेने इल्ला ई स्क्रीन ले गाना नहीं ला इनफॉरमेशन सम एक्सपायरी डेट टुंडो यूज़ ऑफ बॉम बॉम नो अर्ने टेंडे इंगेले बिल ऑफ मास्ट मटेरियल आना आदस दिन डे गुड़ा तने डिस्कस ये नो लेगेले सेपरेटली डिस्कस ये दा माध्यो इंगेने इल्ला इनफॉरमेशन स्टैंडर्ड रेट सेट्टी ये � आ अधिन ऐने से रिचे तो नम्मड़ इधन आगत्त आ फीचर्स एल्लाम दरने एनेबल ए इन दाना नेक्स्ट ये रिचे बिहेवियरल ग्रुप बिहेवियर ग्रुप वंस यू एनेबल और अलो एडवांस एंट्रीज इन मास्टर बिहेवियर ग्रुप ऑप्शन विल बी एनेबल्ड ऑप्शन अवेलेबल अंडर बिहेवियर ग्रुप्स आ अदा आये द नम्मले एडवांस एंट्रीज इन Master Behavior Group option enable चेदि चिन्डेंगिल नमक्क Behavior Group नो वरेंद option नमक्क enable आओन अधावन अधिन आथ नमक्क इए Behavior Group इन आथ वेरेंद information नो वरेंद अधु Costing Method वेरेंद अधु 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 FIFO LIFO अंगेने इल्ले details वक्क वेच्चिटु नमक्क entry आओन अधावन Costing Method नो वरें Field display the list of costing method for valuing the stock item. Select the method of valuation of inventory. Costing method नो अरे ने समय तो नमले ये द stock item तें value इन्द method आने use इन्द अद अदा ये द inventory valuation ने नमले different methods बढ़ी चीन डे अद इल्ल लिफो method इलानो फिफो में दन नमले side लो नोकी करने का नाम behavior group. Once you allow Advanced Entries in Master Behavior Group option will be enabled. नमले Advanced Entries options allow चेद करेंगे टिंडे के लिए Master Behavior option नमक allow हो डाउ. ये option आता ये Behavior Groups ले वेरना options नो आरे ना द Costing Method वाला. Costing Methods नो आरे ना करेंगे टिंडे के लिए First, we will use costing method. ये Costing Method नो आरे ना द नमले ये द Method of Cost चाहिए use ये द चल लादा. अदाय द इन्वेंटरी वैल्यू चिया में डिटी यूज़ ऐ दिच्छल द ताली डिफरेंट वैल्यूशन मेथड्स से नमले यूज़ ऐ अनमें डिटी परमिट ऐ इन्दर अदेली ऐ द वैल्यूशन मेथड आना नमले नमले इधन अनिसरिचिटी स्यूटेबल अनिसरिचिटी यूज़ ऐ दिच्छल द नल्ला दाना गाने किन्दर देली लिस्ट ऑफ कॉस्टिंग मेथड अंदर ना नमला बिहेवियर ऑप्शन्स है अलाउ चेंट समय तो वाणी टेल्ला दाने सिरो कॉस्ट मेथड ले वेनो एवरेज कॉस्ट मेथड ले वेनो फिफो मेथड लिफो मेथड वेनो लिफो एनुअल मेथड वरनो लिफो पर्पक्चुअल मेथड अलग इल मंडली एवरेज कॉस्टेस स्टैंडर्ड कॉस्टेस ये ए द मेथड ले वेनेगले नमक पिन्ने वेरेंदा दाना इग्नो डिफरेंस इन ड्यूटू फिजिकल काउंटिंग फिजिकल काउंटिंग के लिए डाउन ना डिफरेंस अगर 
എനി ഇഗ്നോർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ യെസ് കൊടുക്കുക യെസ് ഓർ നോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും അതും നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ കൊടുക്കാം ട്രീറ്റ് ഓൾ സെയിൽസ് ആസ് ന്യൂ മാനുഫാക്ചർ എല്ലാ സെയിൽസിനെയും പുതിയ ന്യൂ മാനുഫാക്ചർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും അതും നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ കൊടുക്കാം ട്രീറ്റ് ഓൾ പർച്ചേസ് ആസ് കൺസ്യൂമഡ് എല്ലാ പർച്ചേസും കൺസ്യൂം ചെയ്തതാണെന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രീസ് ടു ഓൾ റിജക്ഷൻസ് ഇൻവാൾഡ് ആസ് ക്രാപ്പ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അതുപോലെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടാലി നമ്മൾ ഏത് പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക് പഴിച്ചത് തന്നെയാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവുക ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുക അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം കാണിക്കും ആ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിന് താഴെ സിംഗിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ കാണേണ്ടതെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻ അടിച്ചു കഴിച്ചാൽ സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻ ആകും അതിന് ഡിലീറ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഓൾ പ്ലസ് ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ആകും ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം മൾട്ടിപ്പിൾ പോവാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടർ ചോദിക്കും ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പാരൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാനിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടേബിൾ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ സീലിംഗ് ഫാൻ അത് ടേബിൾ ഫാൻ അങ്ങനെ ആയിട്ട് അത് ഫാൻ്റെ അണ്ടറിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ഫാൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടേബിൾ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സീരിയൽ നമ്പർ ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലാവും വോൾ ഫാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ചോദിക്കും നെയിം ഓഫ് ദി ഐറ്റം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏത് ഓൾട്ട് സി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാൻ്റെ അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഓൾട്ട് സി അടിച്ച് ഇനി ഒരു പുതിയ പാരൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ പാരൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഫാൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലൊക്കേഷൻസ് ഓ ഗോഡൗൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ ഓർ ഗോഡൗൺ ഈസ് എ പ്ലേസ് വേ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് വി മേ വോണ്ട് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റോക്ക് ഹെൽഡ് ഓൺ സൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് വേ ഹൗസ് ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ഡൺ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലൊക്കേഷൻ വി മേ ഈവൻ അമൻ ടാലി ഡിഫോൾട്ട് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ വേ ഹൗസ് ടാലി പെർമിറ്റ്സ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് ആൻഡ് സബ് ഗ്രൂപ്ഡ് ടു മാച്ച് ദി സ്ട്രക്ചർ വി നീഡ് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ
ഇന്ന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി നമ്മൾ സിംഗിൾ ഗോ ഡൗൺ എടുത്തു ഗോ ഡൗൺ ഗോ ഡൗൺ ക്രിയേഷൻ എടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കും നെയിമ് ഏത് ഗോ ഡൗൺ ആണ് ഇനിയിപ്പം സപ്പോസ് ഏത് ലൊക്കേഷനിലുള്ള സ്ഥലം എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക കൊച്ചിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ഗോ ഡൗൺ വേറെ എന്തെങ്കിലും നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കൊടുക്കാം ഇനി അത് പ്രൈമറി ഗോ ഡൗൺ ആണോ നമ്മുടെ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഫോർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് സിമ്പിൾ മോഡലിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ അവിടെ പോയി ഗോ ഡൗൺ എടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് മോഡലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ് മോഡൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഫ് ടു എൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എഫ് ടു എൽ എടുത്ത് ഗോ ഡൗൺ കോൺഫിഗ്രേഷൻ കാണിക്കും എഫ് ടു എല്ല് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എഫ് ടു എൽ അവിടെ ഗോ ഡൗൺ കോൺഫിഗ്രേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും എലാവ് എലിയാസ് എലോങ് വിത്ത് നെയിം യെസ് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി അവിടെ വരും നെയിം ഉണ്ടാകും പിന്നെ നേരത്തെ തേയിൽ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ അഡ്രസ്സ് അടിക്കാം അണ്ടർ അടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോകുക ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുക ഗോ ഡൗണിൽ എടുക്കുക അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോ ഡൗൺ കാണുക അത് തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോ ഡൗൺ ക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോ ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ഡൗൺ എ ഗോ ഡൗൺ ബി ഗോ ഡൗൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ഗോ ഡൗണുകൾ നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഗോ ഡൗൺ മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ഗോ ഡൗൺ ഉള്ള ഫേം ആവുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോ ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ കണ്ണൂരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂർ അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾട്ട് നേരത്തെ പോലെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലെടുക്കുക ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾട്ട് ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡിലീറ്റും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് നോക്ക് ഉള്ളത് നോക്കാം ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൗച്ചറാണ് ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല ഇനി അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
അതിൽ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഫോർ ആണ് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഫൈവ് ആവുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ് ഓർഡർ ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് സിക്സ് റിജക്ഷൻ എഫ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് സിക്സ് റിജക്ഷൻ ഇന്ന് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് സെവൻ സ്റ്റോക്ക് ജേണൽ ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് എയ്റ്റ് ഡെലിവറി നോട്ട് റെസിപ്റ്റ് നോട്ട് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് നയൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ടെന്നും ആണ് ഇനി ഓരോന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് എനേബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഓൾട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കോൺഫിഗ്രേഷൻ സെറ്റിങ്സിൽ ആദ്യം ചെയ്ത് വയ്ക്കണം നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓർഡറാണ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ വരുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എഫ് ഫോർ ആണ് ഓൾ അതായത് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ സൈഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി പോവുക എഫ് ലെവൻ എടുക്കുക ഇൻവെൻറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക അല്ലാവ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ പ്രോസസ്സിങ് യെസ് കൊടുക്കുക അത് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ യെസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവുക ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക പ്രസ് ഓൾട്ട് ദെൻ എഫ് ഫോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു പർച്ചേസ് ഓർഡറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർച്ചേസ് ഓർഡറിൽ വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പാർട്ടീൻ്റെ നെയിം ഉണ്ടാകും ഈ കറൻറ്റ് ബാലൻസ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ദെൻ എത്രയാണ് കറൻറ്റ് ബാലൻസ് ദെൻ ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ഏതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ഉണ്ടാകും റേറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള എല്ലാ പർച്ചേസ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് ഓർഡർ നമ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാവുക ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം നമ്മൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പർച്ചേസ് ഓർഡറിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡേ ബുക്ക് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്കിൽ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് കാണിക്കും അത് അവിടെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർ കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സെയിൽസ് ഓർഡർ ആവുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ് ഓർഡറും ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ വരും സെയിൽസ് ഓർഡർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെയിൽസ് ഓർഡർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സിൽ പ്ലസ് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ് ഓർഡർ എന്ന് കാണിക്കും സെയിൽസ് ഓർഡർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തും നേരത്തെ പർച്ചേസ് ഓർഡറിലുള്ള സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെയാണ് സെയിൽസ് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാകുക സെയിൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടീൻ്റെ പേരാണ് സെയിൽസ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ ബില്ല് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ബില്ല് എത്രയാണ് എത്രയുണ്ട് എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ പെർ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റിജക്ഷൻ ഔട്ട് റിജക്ഷൻ ഔട്ട് മീൻസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എഫ് സിക്സ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എഫ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സെയിം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഏത് ലെഡ്ജറിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെടുത്ത് നിന്നാണോ വാങ്ങിയത് റിട്ടേൺ ചെയ്യ
അത് കൺട്രോൾ സിക്സ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരും ഇതിലും നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് കസ്റ്റമർ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് റേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ജേണലാണ് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ വരുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചറിൽ പ്രസ് ഓൾട്ട് എഫ് സെവൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ജേണൽ വരും സ്റ്റോക്ക് ജേണൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എവി ഐറ്റം സോസും ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് റേറ്റ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സോസിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഐറ്റം മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിരുന്നു കണ്ണൂരാണെങ്കിൽ ആ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മെയിൻ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൽ കാണിക്കുക നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സബ് സ്റ്റോഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളപ്പോൾ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഡെലിവറി നോട്ടാണേ ഡെലിവറി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് ഡെലിവറി നോട്ട് എഫ് എയ്റ്റിൽ ഡെലിവറി നോട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ഇൻവെൻറ്ററി വെച്ച് ഓൾട്ട് എഫ് എയ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറി നോട്ട് കാണാം ഈ വൗച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെലിവറി ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ടു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറിന് എത്ര ഗുഡ്സാണ് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഡെലിവറി നോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒരു ഡെലിവറി നോട്ടിൻ്റെ സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റെസിപ്റ്റ് നോട്ട് ഡെലിവറി നോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് റെസിപ്റ്റ് നോട്ട് റെസിപ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും സപ്ലൈസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് റെസിപ്റ്റ് നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അതെടുക്കാൻ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ച് പ്ലസ് ഓൾട്ട് എഫ് നയൻ എഫ് നയൻ അയച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടീൻ്റെ നെയിം ഏത് പാർട്ടീൻ്റെ അടുത്താണ് കിട്ടിയത് അതിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കറൻറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബാലൻസ് എത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഗോഡൗൺ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് വൗച്ചറാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൗച്ചർ റെക്കോർഡ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റോക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓർ കൗണ്ടിങ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷനിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ചില ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോക്കും തമ്മിൽ അത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോകാം ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക ഓൾട്ട് എഫ് നയൻ എടുത്താൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ
pure inventory voucher perform same function in the inventory system as accounting vouchers in accounting system accounting voucher accounting system il cheyina adhe function thaniyana pure inventory voucher um perform cheynathu accounting vouchers accounts ne update cheynunde pakshe inventory vouchers accounts neyum adu pole thanne inventory neyum update cheynunde adonu shraddhikkenda point aanu in this case vouchers record the receipts of issue goods or transfer notes physical adjustments ellam thanne nammal ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് നെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്യുവർ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് അഫക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ദ അഫക്റ്റ് ഓൺലി സ്റ്റോക്ക് ദർ വിൽ ബി എ റൈസ് ഓ ഫോൾ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് വെൻ സച്ച് വൗച്ചേഴ്സ് ആർ എൻഡേഡ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പുവർ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് നോർമൽ കേസിൽ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ പ്യുവർ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് അൻഡെഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻവെൻറ്റ് പ്യുവർ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സിന് സിക്സ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മളതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ നോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇൻവെൻറ്ററി ആണെങ്കിൽ യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ നോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ ഒന്നും തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് പ്യുവർ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് സിക്സ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റിജക്ഷൻസ് ഔട്ട് റിജക്ഷൻസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ജേണൽ ഡെലിവറി നോട്ട് റെസിപ്റ്റ് നോട്ട് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ആറെണ്ണവും പ്യുവർ ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെയും ക്രിയേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടോ ഡെലിവറി നോട്ടോ റെസിപ്റ്റ് നോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡെലിവറി നോട്ട് എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഡെലിവറി നോട്ട് റെസിപ്റ്റ് നോട്ട് സ്റ്റോക്ക് ജേണൽ റിജക്ഷൻസ് ഇന്ന് റിജക്ഷൻസ് ഔട്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളെ പ്യുവർ ജേണൽസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇവയൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗ അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൊടുത്തിട്ട് യെസ് ഓർ നോ ഓപ്ഷൻ്റെ ബേസിലേ ഉള്ളൂ